Okay, so untuk soalan yang kedua, uh, figure two show an outline of the main stage in one of the two reaction of photosynthesis. Okay, so kalau you all tengok, uh, dia bagi satu cycle di mana uh, dalam cycle ini carbon dioxide akan masuk. Okay, yang lain-lain dekat dalam cycle ni memang tidak ditulis langsung. Tapi, uh, the clue yang ada pada soalan adalah main stage. Satu daripada uh, satu daripada dua reaction penting dalam fotosintesis. So, fotosintesis ada dua sahaja proses penting iaitu yang pertama mesti dimulakan dengan light dependent reaction dan yang kedua adalah light independent reaction. Jadi, uh, berdasarkan gambar Uh, kalau yang melibatkan carbon dioxide, okay, this is referring to like independent reaction. Okay, macam soalan yang pertama ni, uh, you all tengok, uh, dia tanya where the reaction occurs. Okay, jadi that's why jawapan dia adalah stroma. Okay, ataupun kalau nak tulis stroma of chloroplast pun boleh lagi tepat okay. Dan you kena identify A, B, P dan R okay, So yang kita nak kena identify ni adalah uh, A, B okay. Next adalah P dan R okay. Kalau uh, Anda semua ingat Yang Kelvin cycle okay, Bermula uh, Dengan Carbon dioxide Akan fix Dengan RUBP Okay, ataupun nama panjangnya adalah ribulus bisphosphate. Okay. Dan actually dia jadi 6 carbon intermediate. Tapi kalau kita tengok sebenarnya antara D nak pergi ke A ini adalah sebenarnya step 1. Okay. Jadi A nak pergi ke B dan C ini adalah step 2 okay, C jadi balik D itu adalah step 3 okay. Jadi apakah A? A ini sebenarnya adalah 3-phosphoglycerate yang merupakan the first product dalam Kelvin cycle. Manakala, apa dia pula P? Okay, P ini adalah actually, kalau kita ingat, 3-phosphoglycerate akan jadi 1,3-bis-phosphoglycerate. Okay, jadi ini membuktikan yang P ini adalah ATP diperlukan untuk jadi ADP. Jadi, fosfat daripada ATP akan didermakan kepada 3-phosphoglycerate so it will become 1,3-bis-phosphoglycerate. Dan 1,3-bis-phosphoglycerate okay, will be reduced. Okay, ini step reduction. Okay. Uh, by apa? Uh, dia akan reduce by NADPH. Okay, NADPH akan oxidize to become NADP+. So, 1,3-bisphosphoglycerate will reduce to become glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, tu yang you tengok. T tu dia menunjukkan satu G3P akan keluar dan again P dan Q benda yang sama P ini adalah ATP jadi ADP 
sebab akan berlaku proses regeneration of ATP. Eh, sorry, RUBP. Okay, step 1 ni adalah carbon fixation. Okay, so ini ulang kaji lengkap lah untuk Kelvin cycle. Okay, so ini dia empat jawapan kita untuk ATP, NPH dan sebagainya. So, ejaan eh. Okay, so take note. Spelling must be correct. And since it is a structure question, okay, no short form. Okay, tak ada PGA, uh, tak ada G3P, kena ditulis dengan penuh. Okay, name enzyme X and explain the relationship between uh, the low efficiency of photosynthesis in C3 plant when the concentration of carbon dioxide is low with enzyme X. Okay, jadi dekat sini dia dah bagi satu situasi in which dia kata uh, low efficiency of photosynthesis dalam C3. Okay, dalam keadaan concentration carbon dioxide is low. Okay, situasi ini hanya berlaku macam yang Madam sebut pada hot and dry day. Okay, di mana pada hot and dry day, okay, reasonnya kenapa? Okay, stomata close. Okay, to conserve water. Jadi, carbon dioxide cannot enter the uh, leaf. Uh, so, dia akan menyebabkan carbon dioxide concentration become low. So, enzyme yang will become affected because of uh, the low uh, concentration of carbon dioxide ini of course adalah enzyme rubisco. Okay, ataupun nama panjang kepada rubisco adalah RUBP carboxylase oxygenase. If you want to age, okay, nak spell, kena spell correctly. So, this is the, uh, sorry, this is the first mark. Okay, compulsory mark, satu markah untuk soalan yang pertama. So, soalan kedua, dia suruh explain the relationship. Okay, apa kaitannya Uh, uh, product low efficiency of photosynthesis ni dengan concentration of carbon dioxide. So since the markah adalah tiga, so penerangan ini adalah lagi dua markah. Okay, jadi uh, bila dia nak relationship, so you kena buat perkaitan lah. So if the concentration of carbon dioxide is low, okay kita kata affinity of Enzyme X toward carbon dioxide reduce. Maknanya keupayaan carbon dioxide yang nak bind. Low affinity tu maknanya uh, untuk binding site of rubisco itu bind dengan carbon dioxide rendah. Uh, so dia lebih high affinity terhadap oksigen. Okay so kalau dia tak uh, boleh tak rakan-rakan cakap in terms of oksigen. So for this question kalau uh, explain uh, Related to oxygen concentration. So, uh, respon ini dikira salah. Kenapa tak boleh nak explain related to oxygen? Sebab soalan dah minta, okay, uh, carbon dioxide punya condition. So, kita boleh kata dalam keadaan low concentration of carbon dioxide, uh, kita kaitkan dengan affinity. Affinity of rubisco toward carbon dioxide akan reduce. So that is the first point. So apa akibatnya bila affinity to reduce? So kita akan kata tentang uh, rubisco atau carbon dioxide uh, tak boleh nak bind dekat rubisco menyebabkan oksigen yang bind dan menghasilkan produk yang tak sepatutnya iaitu 3 phosphoglycerate and uh, one one 3 phosphoglycerate and one phosphoglycolate. Okay, this one kenapa pula boleh cakap pasal oksigen? Uh, so, in terms of low concentration tadi, yang concentration tu yang tak boleh cakap in terms of oksigen. Uh, the second one ni menceritakan tentang apa yang berlaku bila carbon dioxide rendah. 
Okay. Dan uh, ini yang kita katakan tentang photorespiration occur. So dalam penerangan ni ada tiga markah. Uh, so any two lah. Uh, so kalau dijawab poin yang ketiga ni. Uh, photorespiration occur ni dah senang-senang dapat markah. Okay. And how many carbon dioxide needs need to be fixed? Okay. It T. If T is a hexose. Okay. T yang keluar daripada cycle ini, dia nak adalah hexose. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan hexose? Hexose is six carbon sugar. So, ini yang macam Madam sebut. Dia tak kata dia nak glucose. So, dia just generally sebut hexose. Okay, hexose is 6 carbon sugar. Jadi kalau you nak hasilkan molekul 6 carbon, so you will require 6 carbon dioxide. Ha, so dia ikut bilangan berapa carbon yang you nak hasilkan dan berapa bilangannya, itulah bilangan carbon dioxide yang diperlukan. Okay, so last but not least, Okay, is differentiate between C3 and C4. Okay, this thing is something yang kita dah discuss pun dalam kelas. Even kita dah discuss lebih intensif in which kita dah discuss uh, perbezaan antara tiga jenis plant, C3, C4 and CAM. Okay, uh, so kat sini uh, ingat uh, differentiate mesti dalam bentuk uh, AC yang uh, bukan table. Okay, mesti ada perkataan while yang menghubungkan. Okay, so first adalah tentang structure of leaf. Okay, bezakan in terms of structure of leaf. Sama ada present or absence of crans anatomy. Susunan di mana mesophyll and bundle shift cell arrange in the ring structure tu. Right? So, uh, apakah pathway yang dilalui? Okay, dan yang ketiga ni adalah location di mana uh, carbon fixation itu berlaku. Okay, yang keempat ini, uh, how many times carbon fixation occur? And last one ialah, okay, apa yang membezakan dia? Okay, so macam Madam cakap, uh, kalau Madam, Madam tak pakai this one. Okay, uh, Madam akan kata, kalau C3 dia berlaku at the same time and same location, uh, tapi uh, kalau C4 plan, carbon fixation to occur at same time but different location and you have to mention apakah nama location dia. Okay, uh, so yang keenam ini adalah in terms of enzyme involved. So kalau C4 plant mesti ada dua, Rubisco dan juga PEP carboxylis. Kalau involved enzyme sahaja, hanya uh, kalau dalam C3 hanya ada Rubisco sahaja. So itu sahaja untuk perbincangan. So semoga anak-anak PC okay, dapat Bincangkan dengan rakan-rakan dengan baik esok. Okay, thank you very much.